প্রিয় দর্শক স্বাগত আজ দুপুরে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি নুধাত সাউম সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজ দুপুরের আজকের আয়োজন আজ দুপুরের আজকের আয়োজনে থাকছে সংস্কৃতি এনটিভি অনুষ্ঠান সূচি ও দুপুরের অতিথি প্রথমেই থাকছে সংস্কৃতি ঢাকা লালমাটিয়ার কলাকেনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে শিল্পী ওয়াকিলুর রহমানের একক চিত্রকলা প্রদর্শনী করোনায় আত্মসন্ধান প্রতিদিন বিকাল চারটা থেকে রাত আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে পঁচিশ এপ্রিল পর্যন্ত এবার এনটিভি অনুষ্ঠান সূচি এবার জানিয়ে দিচ্ছি এনটিভির আজ রাতের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানগুলোর সময়সূচি সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে থাকছে হাসান ইউসুফ খানের প্রযোজনায় অনুষ্ঠান বিজ্ঞানে আনন্দ রাত আটটা বিশ মিনিটে থাকছে ধারাবাহিক নাটক আমরা আমরাই এখন মানে মাত্র আসছোস মাত্র মানে এখন ভাষায় না গিয়ে জিলুর ভাষা কি করছ जानो রাত নয়টা চল্লিশ মিনিটে থাকছে একক নাটক আমার কিন্তু দেখতে দেখতে সেমিস্টারগুলো সব শেষ আর মাত্র একটা বাকি এরপর কি আমি বাপের বাড়িতেই থাকবো তোমার বাসায় যাইতে দিব না অস্থির হয়ে গেছে কেন দাঁড়াও না আমি তো এখন একটা ছোটোখাটো চাকরি করি আগে একটা বড় চাকরি পাই ঠিকঠাক বেতন পাই এখন যে বেতন পাই এই অবস্থা কিভাবে বিয়ে করব বড় চাকরিটা হয়ে গেলেই বিয়ে করে তোমাকে নিয়ে আসবো আরে বাবা চাকরি তো করো ছোট কি আর বড় কি তুমি তো বেকার না আর ভাইয়াও তো তোমাকে মেনে নিছে সমস্যাটা কোথায় কেন যে তুমি সারা দিন খালি বড় চাকরি বড় চাকরি করো আমি না বুঝি না রাত এগারোটা ত্রিশ মিনিটে সরাসরি সম্প্রচার হবে সাইফুল্লা সাইফের প্রযোজনায় ইসলামী অনুষ্ঠান আপনার জিজ্ঞাসা তোমার দুনিয়াতে আমি যে দিকে তাকাই এই ছিল এনটিভির আজ রাতের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানগুলির সময়সূচি এবার দুপুরের অতিথি প্রিয় দর্শক আমাদের আজ দুপুরের অতিথি প্রখ্যাত অভিনেতা আমিরুল হক চৌধুরী শুভ দুপুর স্যার কেমন আছেন আমি ভালো আছি তোমরা কেমন আছো ভালো আছি আপনাকে দেখে বেশি ভালো লাগছে একটি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন আপনি লস অ্যাঞ্জেলসে তো সেটার জন্য অনেক অনেক অভিনন্দন আপনাকে শুরুতেই সেটা সম্পর্কে একটু জানি যে মূলত কিসের জন্য বা কোন জায়গা থেকে এই অ্যাওয়ার্ডটি পাওয়া এটা হচ্ছে আমি আমেরিকাতে গিয়েছিলাম তো লস অ্যাঞ্জেলসে আমি কিছু অনুষ্ঠান করেছি ওই যে স্টেজে করেছি মঞ্চে করেছি সেই মঞ্চটার নাম হচ্ছে সাইন্টোলজি এটা হলিউডে আচ্ছা তো সাইন্টোলজি সাইন্টোলজিটা বিশাল অডিটোরিয়াম বিরাট অডিটোরিয়াম তো সেখানে বাঙালিদের অনুষ্ঠান ওখানকার যারা বাঙালি সংগঠন করেন তারা সবাই ছিলেন আমার একটা স্টেজ পারফর্ম করলাম ওখানে একটি নাটক করলাম তো প্রচুর মানুষ আমার তো দুদিন পরে আমি একটা আমাকে ইনভাইট করা হলো তখন কংগ্রেসম্যান ছিলেন ব্রেড শেরম্যান হলিউডের যিনি কংগ্রেসম্যান তখন ডোনাল্ড ট্রাম্প সাহেব ছিলেন প্রেসিডেন্ট তো আমাকে দুদিন পরে একটা দাওয়াত পাঠানো হলো ইনভাইট করলেন উনি ওনার অফিসে হলিউড অফিসে তো আমি গেলাম ওখানে গিয়ে উনি আমার যত কর্মকাণ্ড সেগুলো 
দেখে নাটকের আমার যাবতীয় যত কাজ সেই কাজ দেখে উনি আমাকে একটা অ্যাপ্রিসিয়েশন এবং অ্যাওয়ার্ড করেন আর কি অ্যাওয়ার্ড করেন সেই পুরস্কারটা পেয়েছি ওনার পক্ষ থেকে এটা আমি ওনাকে চিন্তামও না জানতামও না উনি কিভাবে কিভাবে আমার সব জোগাড় করেছেন করে টরে সেটাও আমি বলতে পারব না এটা ধারণা যে উনি কিভাবে জোগাড় করেছেন সেটা আমি জানি না আমাকে এভাবে তারপরে এবং আমাকে খুব প্রশংসা করলেন হঠাৎ করে একটি পুরস্কার পাওয়া এটা নিঃসন্দেহে অভিনয়ের জীবনে প্রচুর মানুষের ভালোবাসা আপনি পেয়েছেন অ্যাওয়ার্ডের জন্য তো অবশ্যই কাজ করেননি আপনারা কিন্তু তারপরও এরকম হঠাৎ করে পাওয়া একটি অ্যাওয়ার্ড কতটা ভালো লেগেছিল প্রথমত আমি একটু মানে স্তম্ভিত হয়ে গেছি ভালো লাগার চাইতেও যে আমাকে উনি কেন দাওয়াত করবেন আমার কোনো যোগাযোগ বা কোনো কিছু বা কোনো জানা কিছুই নাই ব্যক্তিগত পরিচয় অত ছিল না প্রশ্নই ওঠে না আমার সাথে ওনার কিভাবে হবে বা আমি এরকম কোনো ভাবনাও ভাবি নাই কখনো কারণ আমাকে ওখানে বাঙালি সংগঠন সবচেয়ে পুরনো মানে একাত্তর সালের আগেই তারা করেছে তার যিনি প্রধান প্রেসিডেন্ট তিনি হচ্ছেন একজন ডাক্তার ওখানে খুব নাম করা ডাক্তার তারা ইনভাইট করেছেন সমস্ত বাঙালিরা সেটা তো হতেই পারে বাঙালিরা তো আমাকে চেনে আমার নাটক তো তারা দেখে সে কারণে তো বাঙালিরা অনেক পোস্টার টোস্টার আমার লাগিয়েছে ওখানে আমি একটা ওখানে নাটক মঞ্চ নাটক করলাম তা আমার সেটা তো স্বাভাবিক হতেই পারে যে কোনো জায়গায় যাই এটা যে হতে পারে না তা না এটা হতেই পারে স্বাভাবিক কিন্তু ওনার কাছ থেকে আমি ইনভাইট পাব উনি আমাকে অ্যাওয়ার্ড করবেন এটি আমার ধারণার সর্ষে পরিমাণ কোনো ধারণা মধ্যেও ছিল না তো সেটা করলেন প্রথমে একটু থেমে গেলাম যে বিষয়টা কি পরে দু একজন বললেন যাহা তো আপনার যে কাজগুলো আছে আপনার যেহেতু হলিউডের অনেক আমরা পোস্টার ইয়ে করেছি তা আমি কে আমি আপনি কে এই ব্যাপারে হয়তো কৌতূহল জেগেছে ওনার বা উনি ওনার অফিসে হয়তো এরকম সেল আছে যে বাইরে যারা আসবেন কি তাদের তো ওনারা হয়তো সব কিছু আমার কর্মকাণ্ড আমার অভিনয় জীবন আমি কি কি নাটক করেছি আমার কতগুলো ফলোয়ার আছে কত মিলিয়ন ফলোয়ার আছে সেই সব দেখে টেকে ওনাদের হয়তো মনে হয়েছে যে ওনাকে ইনভাইট করা উচিত ওনাকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া উচিত হয়তো এটা বললাম এটা তো আমি জানি না এবং ওনারা দিয়েছেন এটা নিঃসন্দেহে এটি ভীষণ ভালো লাগার একটি বিষয় যেহেতু স্যার সামনে ঈদ আসছে ঈদ নিয়ে নিশ্চয় অনেক কাজ হয়েছে আপনার এবার ঈদে আপনার কি কি কাজ আমরা পাব অনেক কাজ এটা ঠিক নয় মোটামুটি কাজ আছে যেমন আমার যেটুকু মনে আছে এস এ হক অলিকের একটি কাজ করেছি মুস্তফা কামাল রাজের একটি করেছি সব নাটকে নাটক দেখার পরে দর্শকদের যদি ভালো লাগে তবে তো আমাদের আচ্ছা ঈদের দিন সাধারণত আপনার কি করা হয় কিভাবে সময় কাটানো হয় ঈদে একটা সময় ছিল একরকম এখন যে বয়স তাতে হচ্ছে ঈদে আমার নাতি নাতনিরা আসবে আমার সন্তানেরা আসবে আমার জামাইরা আসবে ওরা ওদের আনন্দের সাথে আমি নিজেকে সংযুক্ত করে যে আনন্দটুকু পাওয়া যাবে যে আমার নাতনিটা এটা চাইবে ওকে এটা দিতে পারব এটা দেব এটা আদর করব এটা একটা ছোট নাতনি আছে আমার সে খুব মেক আপ পছন্দ করে ওকে ওকে একটা মেক আপের কিছু দিলে সে খুব খুশি সে কোটি টাকা সে টাকাকে অত লট অফ মানি লট অফ মানি করে কিন্তু তার মূল জায়গাটা অভিনয় শিল্পী মেক আপ তো একদম সার্বক্ষণিক একটি জিনিস তো সেই জায়গা থেকে কি ফ্যাসিনেশনটা তৈরি হয়েছে সেটা জানি না সেটা বোধ হয় ওইভাবে বলতেও পারবো না কিন্তু ওর মধ্যে এই জিনিসটা খুব মানে খুব স্পষ্ট আর কি তার মানে হচ্ছে যে তুমি যদি তার সাথে একটু খাতির করতে চাও তাহলে একমাত্র মেক আপের কিছু তাকে গিফট করলে তোমার খুব আদারওয়াইজ তার খুব ইয়ে যাবে আর তুমি তোমার মতো আছো থাকো 
কিন্তু ওই তো ওর জন্য একটা হয়তো মেকআপের কিছু রেখে দিলাম আস্তে আস্তে ওকে দিলাম খুব খুশি ও ছোটবেলার কোন একটি ঈদের কথা কি খুব মনে পড়ে হ্যাঁ এরকম তো একটা না মানে যে ধরো আজকে প্রশ্ন উত্তরে বসেছি বলে একটার প্রশ্ন আসছে যে স্পেসিফিক করা হচ্ছে এই একটা এরকম নাই কিছু আছে প্রত্যেকটা ইদি কোনো না কোনো বিষয়ে মনের মধ্যে বিশেষভাবে গেছে বিশেষভাবে যেমন তোমাকে একটা বলি আমার তখন চিড়াও আনে আচ্ছা আব্বা আমার আমার বাবা রেলওয়ে চাকরি করতেন তো ট্রান্সফার হওয়ার একটা যেরকম চারটা ডিস্ট্রিক্ট ছিল রেলওয়ে ডিস্ট্রিক্ট আমার বাবাদের বাবার জন্য অন্যান্য অনেক জায়গা ছিল কিন্তু এই চারটা আমার বাবা ট্রান্সফার হতেন আচ্ছা যেরকম চিটাগং ঢাকা সৈয়দপুর পাকশি পাকশি তখন পাকিস্তান টাইমে ওটা নর্থ বেঙ্গল রেলওয়ের হেডকোয়ার্টার ছিল ব্রিটিশের তৈরি করা টোটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার এটা সম্পূর্ণ ব্রিটিশ তৈরি করে গেছে তো সেই জায়গাটাতে পাকশির থেকে আমার বাবা রিটায়ার করেন আমার চিটাগঙ্গে ছিলাম আমরা তখন আমি স্কুলে পড়তাম ক্লাস সেভেনে তো তোমার ঈদের সময় ওই যে সবাই যেরকম জামা কাপড় আর কি কি আর বন্ধুদের মধ্যে একটা ছিল আমার বেশি কি হয়েছে অন্যের হয়নি এরকম একটা ব্যাপারও থেকে যায় তো একটা শার্ট কিনেছি সাদা বা অফ হোয়াইট ক্রিম কালারের ওটি খুবই মানে স্ট্যান্ডার্ড একটা অফ হোয়াইট আমি এটা বলছি তোমার স্পঞ্জ তখন আমিও দেখিনি কেউ দেখেনি এখানে কোনো স্পঞ্জ নতুন উপমহাদেশে তো কোনো নয় আমরা না উপমহাদেশে কেউ চিটাগং যেহেতু পোর্ট সেহেতু পৃথিবীর বিভিন্ন জাহাজ আসে আসলে পরে ওখানকার নাবিকরা কিছু কিছু জিনিস তাদের দেশের বিক্রি করে আমাদের দেশের লোকের কাছে হয়তো তাদের কিছু পয়সা টসা ওনাদের কাছে কিছু জিনিস আছে পোর্টের আশেপাশের মানুষগুলো এগুলো কেনে কিনে বিক্রি করে তাদের কিছু লাভটা হয় তো তোমার একটা স্পঞ্জের স্যান্ডেল তবে তোমরা যেরকম স্পঞ্জ দেখছো জাপানি একটা জাপানের জাহাজ এসছে জাপানের জাহাজের কোনো নাবিক তিনি ওটা বিক্রি করেছেন একেবারে ছকছকে নতুন আমাদের কাছে তো নতুন আর যা একটু মোটা কিন্তু স্পঞ্জটা যে রিয়েল স্পঞ্জ ওটা দেখলে চেহারাটা ওরকম যেরকম আমি তোমাকে বলি নারকেলের ভেতরে একটা ইয়ে হয় না আমরা ফোপা বলি ওটাকে সাদা নারকেল ভাঙলে পরে ওটা ওটা থেকে মূলত গাছ হয় ওটা আমরা খেতে খুব মজা ওই নারকেলের ফোপার মতন কাটলে যেরকম হয় ওই রকম হচ্ছে ওর সোলটা আর ওটা রং বিউটিফুল একটা কালার ছিল আমি তো ওটা ওটা এনেছে বিক্রি করবে বিক্রি করতে চায় আমাদের পাড়ারই একজন ও আবার কিনে নিয়ে এসছে তো ওর বাবা রেলওয়ে ট্রাক চালাতেন তো ও তার ছেলে এসে বলছে যেরকম আসে তুমি নিতে পারো তাই বলে কত দশ টাকা ঈদের দিনই পড়বো তার আগে টাকে তো পড়া হবে না ধরো পাঁচ ছদিন হতে পারে পাঁচ ছদিন আগে কিনেছি বা দশ দিনও হতে পারে তো এই যে ভেতরের যে একটি আবেগ ঈদের যে একটি বিশেষ আনন্দ বিশেষ মুহূর্ত ওই বয়সে এটা বর্ণনা করা খুব কঠিন খুবই কঠিন ওই সেই 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 যে অনুভূতিগুলো এখন বা যে সময়টা অনেক বেশি কাজ করা হয়েছে অভিনয়ের সাথে তখন যখন কোনো একটি নাটক ঈদে আসতো ওই সেই ছোটবেলার ওই আনন্দের সাথে কি রিলেট করতে পারতেন ওইভাবে মিশিয়ে দেখিনি তবে তুমি যেটা বলেছো খুব ভালো সেটা হলো কি 
কিছু কিছু নাটক ছিল কিছু কিছু মুহূর্তে যেত হ্যাঁ যেই দিনের জন্য করা হলো আমরা তো বিটিভির ওই সময় থেকে তখন তো তোমার এই প্যাকেজ বলে যেটা চলছে আর কি ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াতে বিশেষ করে এই প্যাকেজ তখন তো ওগুলোর নাম গন্ধ নেই কোনোদিন আসবে এরকমও না তো সেই জায়গাটাতে তোমার বিশেষ বিশেষ সময় কিছু কিছু নাটক যে এই দিন আমার এই সময় নাটকটা যাবে এই নাটকটা ভালো এরকম বেশ কয়েক কয়েকবার হয়েছে বিটিভিতে তো মোটামুটি কাজ করেছি মোটামুটি বেশ কাজ করেছি আচ্ছা বিটিভির সময়কার সেই যে নাটক তখনকার একটা নাটকে আলাদা রকমের ধরনই ছিল দর্শক জনপ্রিয়তা পেত প্রচুর এই কারণের জন্যই কি যে তখন আসলে প্ল্যাটফর্ম অনেক কম ছিল শুধুমাত্র বিটিভি একটি মাত্র চ্যানেল ছিল তাহলে এখনকার নাটকগুলো এতগুলো প্ল্যাটফর্ম আছে ইভেন এখন ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আছে সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক কিছু পোস্ট করা হচ্ছে কেন সেই দর্শক জনপ্রিয়তার নাটকগুলো পায় না দেখো বাবা আমরা যেহেতু বয়স হয়েছে আমাদের স্বভাবটাই হচ্ছে স্কেপ করা তাই না কোনো যাতে কন্ট্রাডিকশান না হয় কোনো কথায় যেন কোনো রকম আলোচনা না হয় সেগুলো এটাকে আমি স্কেপ বলছি যে স্কেপ করা কিন্তু আমি চাই না আমি বলতে চাই এই কথাগুলো সত্যটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে তখন যে প্রক্রিয়াটা ছিল সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে ওই ধারাবাহিকতা একটা ছিল যে আমরা নাটক করব আমরা নাটক করব আমরা নাটকের লোক আমরা টেলিভিশনের যে প্রডিউসাররা আছে তাদেরকে সিলেক্ট করেছে যারা চাকরিতে যারা নিয়ে এসেছেন তারা সেই যোগ্যতাগুলো দেখেছেন যে কি যোগ্যতা হলে পরে এই প্রডিউসারগুলো প্রডিউসার হতে পারে এবং প্রডিউসার হলে পরে তিনি নাটকে অ্যাসাইন সবাই হতেন না অন্যরা অনেক অ্যাসাইনমেন্ট হতো কেউ সঙ্গীতে কেউ মোকে আবার নাটকে কিছু হতেন যারা নাটক করতে পারবে কিন্তু সব প্রডিউসাররাই শুধু যে নাটকের প্রডিউসাররাই ভালো এরকম না মিউজিকে যারা ছিলেন বাচ্চাদের প্রোগ্রাম যারা করতেন বা এরকম ভাগ ছিল রেভিশন ছিল সেই প্রক্রিয়াটা সেই ধারাবাহিকতা সেটি বোধ হয় আমরা ওরকম ওরকমভাবে বোধ হয় আমরা তৈরি করতে পারিনি বোধ হয় এটা আমার কথা বলছি আমি এটা পার্সোনাল করা মানে কারণ করা উচিত হবে না কিন্তু আমার দেশের জন্য মানুষের জন্য তো আমাকে বলতে হবে কথাটা তাই না যেরকম একটা ধারাবাহিকতা যেটাকে ইংরেজিতে বলে চেইন অফ কমান্ড এই চেইন অফ কমান্ডটা তৈরি করতে গেলে দিস ইজ প্রোডাকশন চেইন অফ কমান্ড প্রোডাকশন হবে এই চেইন অফ কমান্ডে তাহলে আমার মানুষগুলোকে তো এরকম সেট করতে হবে আলোতে করতে হবে ক্যামেরায় করতে হবে সেট ডিজাইনে করতে হবে এটা তো টোটালিটিতে আসতে হবে একটি কোনো ব্যাপার নয় টিমওয়ার্ক এবং প্রডিউসারকে সেই জিনিসগুলো জানতে হবে বুঝতে হবে এবং বুঝে নিতে হবে তুমি অবাক হবে জানো ভারতের যে টেলিভিশন আজকে দেখছো মানুষ দেখছে হই হই করছে ভারতের এই টেলিভিশনকে সেট আপ করে দিয়েছে প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে ভারত এখান থেকে ইনভাইট করে নিয়ে গেছে বিটিভির একটা টিমকে এই টিমের প্রধান মানুষ ছিলেন হেডেড বাই মমিনুল হক বলে একজন তোমার প্রোগ্রাম ম্যানেজার বা প্রোগ্রাম অর্গানাইজার এরকম পোস্ট ছিল তার খুব বড় না জিএম টিএম র্যাঙ্কে নয় প্রোগ্রাম ম্যানেজার ট্যানেজার এরকম প্রডিউসারের থেকে উপরে হেডেড বাই উনি একটা ইঞ্জিনিয়ারিং টিম আর যাদের সেট টেট এগুলো নিয়ে একটা টিম গিয়ে সেট আপ করে দিয়ে এসছে দিল্লিতে আমাদের মানুষেরা জানেই না ব্যাপারটা অথচ আমরা আমরা কিন্তু আমাদের কত কষ্ট মনের মধ্যে যারা দেশকে ভালোবাসি মনে করি দেশের সব জিনিসের বিকাশ লাভ করুক প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে যদি আমরা বিকশিত হতে না পারি তাহলে আমরা একটি জাতি হিসেবে সামগ্রিক একটা বড় হতে পারছি না আমাদের প্রডিউসারগুলোকে যারা সিলেক্ট করেছেন যারা চাকরি দিয়েছেন তাদের যোগ্যতায় তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই যাদের কাজও করিনি এই যে মুস্তফা মনোয়ার সাহেব অ্যাডভাইজার হয়ে থাকলেন কেন তার সে গুণ ছিল তোমাদের এখানে মুস্তফা কামাল সৈয়দ সাহেব তাই না নবাজ শালী খান সাহেব বরকতুল্লাহ সাহেব এই বিটিভি সমস্ত এই যে আজকে যে প্যাকেজ যারা যতগুলো চ্যানেল আছে বেশিরভাগই ওই প্রডিউসাররাই কিন্তু পুরো ধাচ্ছিলেন তাদেরকে নিয়ে মূলত আপনারা যারা শিল্প স্রষ্টা তারা শিল্পী হওয়ার আগে একজন ভালো মানুষ তৈরি হয়েছে 
সেটা ছাড়া আসলে শিল্পীর কোনো মূল্য কিন্তু নেই এই যে ছোটবেলা থেকে আপনি মঞ্চ নাটক করেছেন স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে অভিনয়ের সাথে ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে একেবারে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়েছিলেন এবং আপনার অনেক আমরা চ্যালেঞ্জিং ক্যারেক্টার আমরা আমরা আপনাকে খুঁজে পেয়েছি দেখেছি এবং সেখানে আসলে ওই ক্যারেক্টার মধ্যে আমরা নিজেকেই খুঁজে পেয়েছি বলা যায় সে কারণের জন্যই তো চরিত্রগুলো এখনও পর্যন্ত কিন্তু দর্শক জনপ্রিয়তা পেয়েছে এবং আপনার আপনি ভালোবাসা পেয়েছেন তো আসলে আপনার সাথে কথা বলতে গেলে তো কথা একেবারেই শেষ হবে না এই আড্ডা একদম চলমান একটি প্রক্রিয়া আরও অনেক কিছু হয়তো জানার ছিল আপনার থেকে আমার কিন্তু কিছুটা তো কমতি থেকে গেল অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার আমরা আলোচনা এসে সময় দিয়েছেন এবং ঈদের অগ্রিম শুভেচ্ছা রইল তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা তোমরা যে আমাকে ডেকেছো তোমাদেরকে ধন্যবাদ এন টিভিকে ধন্যবাদ আর যে দর্শকরা মূল যাদের জন্যে কাজ করি এই দর্শকরা তাদের তাদেরকে অনেক শুভেচ্ছা ঈদের শুভেচ্ছা তারা ভালো থাকুন আমার জন্য দোয়া করুন এটি আমি চাই ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার মতামত জানাতে মেইল করুন আজ দুপুরে অ্যাট এন টিভি পিডি ডট কমে বিশেষ যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আজ দুপুরে দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি পিডি ডট কম এছাড়া এন টিভির সব জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট পেতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে সবার মঙ্গল কামনায় আজকের মতো এখানে শেষ করছি শুভ দুপুর